Hey, hola a todos, es Diepify y bienvenidos a otro episodio más de Let's Play Perfect Dark 64. Eh, en el episodio anterior terminamos con Data Dying Extraction en Agente Perfecto. En pocas palabras, terminamos con toda la central Data Dying. Muy bien, no me fue tan difícil, pero tienen que tener sumo cuidado con esa misión ya que es muy complicada. Eh, me olvidé comentarles que la música de fondo que tenemos a continuación, la que estoy escuchando ahorita mismo, es muy relajante, me gusta mucho, pero lo relajante se acabó porque vamos a empezar. Ni tanto, porque no es tan difícil lo que viene a continuación. Muy bien, vamos a hacer la descripción de <coughs> la misión número 4, Carrington Villa o la Villa Carrington. La Villa, de hecho, eh, Carrington es nuestro jefe. Y es el nombre de nuestro, del instituto para el cual trabajamos, ¿ok? Eh, tienen... ¿Por qué de subtítulo dice Ren 1? Porque tienen preso a nuestro jefe. Así es. Eh, ¿Quién lo ha capturado? Obviamente Cassandra la anciana, como dice Joana, la anciana rubia. Uh, y pues bueno, eh, descripción rápida de la misión como para que tengan una idea Primero que nada, uno, no me jodan si el cielo se ve negro, no lo puedo arreglar Dos, la misión, esta misión es bastante buena Es una muy buena misión, está muy bien hecha Es una villa, tiene el aspecto de villa Eh... ¿Qué más podría recalcarla? El mapa es muy grande, la misión es grande y es larga, pero en agente no tan larga. Por eso en este episodio <coughs> voy a tratar de completarlo si quieren agente. Esta misión en agente especial se torna diferente. Completamente diferente. Van a ver por qué. Y en agente perfecto ya es otro nivel. Ustedes ya deben saber cómo es esto. Así que muy bien. Vamos a comenzar en agente, lo más fácil. Bueno, ahora sí ya tenemos tres objetivos de arranque. Primer objetivo, salvar al negociador. Bueno, en realidad es a la negociadora, porque es una puta con falda roja, pero bueno. Dos, activar generador eólico. Ya te he dicho, juego de mierda, mándame a clase de química que no entiendo ni pincho de lo que me dices. Tres, rescatar a Carrington. Algo muy curioso de este juego es que en la caja del juego sale que este juego es para mayores de 18 años. Y sí que no se equivocaron, porque las palabras que utilizan son tan formales. Que ni yo las entiendo teniendo 21 años por mi madre. Huevo. Dios mío. Muy bien. Dark, mission log 1846 hours. Last night we got a call from Cassandra de Vries. A data dying team had taken Daniel Carrington hostage at his private villa on the coast. And they say they will spare his life in exchange for the AI. Unfortunately we don't have it. Daniel and Dr. Carroll were at the villa to discuss matters of mutual interest. It looks like Daniel found a way to hide Dr. Carroll inside the villa when the data line hit squad arrived. Hopefully, our phony negotiator ploy will give me a chance to surprise the data line squad. This time, it's not just my life on the line. Muy bien. Esa es la negociadora. Pobre negociadora, no tiene nada que ver en esto. Por eso la vamos a salvar con un francotirador. Y hemos llegado a una nave bien rara. Uno. Dos. Salvamos a la negociadora. Eso es todo. Eh, si, el ciel, si el cielo tendría color, les juro que esto sería otra cosa. Porque en la consola, este mapa es bellísimo. Con color, el sol es alucinante. Es hermoso. Lamentablemente, sin sol es una asquerosidad. Ahora, hay algo raro en este juego que se lo voy a, les voy a decir rapidísimo. Nomás porque puede que se aburran. El agua está... Primero que nada en este juego no se puede nadar. ¿Por qué? Porque tiene el mismo motor que el GoldenEye. En GoldenEye jamás hemos podido nadar. Me da pena que este juego no haya tenido el mismo motor de The World is Not Enough 64. En el juego de The World is Not Enough 64 tenemos un agua transparente muy, buen, muy bien hecha en la cual sí podemos nadar. Y eso es lo que este juego me hubiese querido que tenga. Nada más, eso es lo que quería decir. Ahora, solo tenemos esta arma. Eh, los enemigos se van a tirar al piso a dormir como imbéciles Vamos a eliminarlos nada más Y vamos a pasar la misión rápidamente porque estamos en agente Y de paso vamos a tener tiempo para acabar con agente especial también uh, Rastreador R 
eh, es un iPod que diga es un poderoso sistema de rastreo que puede ser preparado para encajar con cualo, cualquier tipo de parámetros dos puntos gente coma armas coma objetos un signo que no reconozco lugares son algunos de la vete a la concha de tu madre con tu descripción puta weón. vamos a matar a todos muy rápido y vamos a completar los objetivos vamos a ir directo al grano como esa gente ustedes Van a encontrar francotiradores en los techos Ahorita no es necesario que ni los miren Acá tenemos un escudo el cual ni lo voy a utilizar Porque no me voy a quitar ni mierda de vida La verdad que no Les voy a decir por dónde ir nada más Porque este mapa es un laberinto Sí, es un laberinto Es una casona gigante Como pueden ver Pero es un laberinto increíble Si es su primera vez Así que yo solamente les voy a hacer el camino acá para que vean por dónde ir Es simple, no es nada del otro mundo Esta es la puerta clave por la cual van a entrar Y cuando entren a este sótano O especie de cueva, no sé Túnel Ya van a estar a punto de terminar la misión Y van a poder Hacer una oración Muy bien Ven, ni siquiera me quitan vida, no me disparan Se corren todas las balas La verdad, esto es muy muy fácil Aquí van a activar esta, esta pantallita y ya está. Claro, primero, antes tienen que activar las dos pantallitas que activamos antes que esta, ¿no? De acá solamente van a correr. Ah, eso sí, uno de estos pendejos creo que tiene una llave. Entonces por eso voy a matar a todos. A ver, no me acuerdo muy bien quién tenía la llave. Teléfono y la concha de tu madre. Ya me han quitado un... Bastante vida, la verdad, ¿no? Eh, por si acaso, esta es una de las primeras misiones las cuales tienen más enemigos eh, En Datadai no teníamos tantos enemigos, en esta misión van a encontrar hartos enemigos En total serán como 60, no más, 80 enemigos en toda esta misión Así que tengan mucho cuidado si lo juegan en Agente Especial O Agente Perfecto, que de hecho Agente Especial vamos a estar, estar haciéndolo ahorita mismo muy bien, matamos a los borrachos del bar Aquí está la tarjeta para abrir esta puerta Y entramos y se acabó la misión así de fácil Este es nuestro jefe, denle una calurosa bienvenida al gordo pendejo And let slip a few facts when they thought I was unconscious. Imagine a meeting in the G5 building in Chicago, Illinois tonight. I want you to be there. That doesn't leave you a lot of time. Solo seis trago voy, eh. Si no no. That won't be a problem, sir. So, did Dr. Carroll have any useful information for you? Oh yes, indeed. He certainly did. And I'll brief you when you're on your route to Chicago. We might still be able to help him even after those butchers remove his personality. He thinks I'll keep a copy of it in a safe place. Part time, I called in some friends to deal with Data Dine. Talento. Se acabó la misión. Perfecto. Muy simple, ¿verdad? Agente, muy simple. Las misiones son como que regaladas. Así es. Ahora vamos a hacer agente especial. Ahí nos vemos. Muy bien, tenemos tiempo casi exacto para continuar rápidamente con Carrington Villa. Y vamos esta vez a jugar en Agente Especial. En Agente Especial las cosas cambian... ...drásticamente. Así es. Ahorita van a ver por qué. Hay cuatro objetivos. Bueno, se nos agrega un objetivo, lo de siempre. Este es nuevo, obviamente. Este es dos. Eliminar francotiradores del tejado. Ojo. Este objetivo va a ser... Que el tiempo que nos demoremos en la misión sea mucho mayor. Puede que, de hecho, duplique. Duplique el tiempo de la misión. Así es. Porque en el tejado hay hartos francotiradores. Ya no voy a pasar esta escena porque ya la pasamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo. 
Matar primero a estos para salvar al... Me la corro, no le doy Y ahora sí vamos a comenzar eliminando francotiradores Los francotiradores se encuentran en todos lados de la misión eh, Son como 8 en total No recuerdo exactamente cuántos, pero son como 8 Ahorita no salen ningunos Todos se encuentran en el tejado con so Son como gatos techeros De hecho vimos un par en, el, en, el, en agente Muy bien Muy bien, ahora sí vamos a avanzar cautelosamente, sí, porque no va a ser nada fácil esto. Y vamos a tratar de agarrar un poco más de munición de lo normal. Me da cólera, en realidad, que este mapa tenga hartos errores de gráficos en emulador. Así es, lamentablemente tiene hartos errores de gráfico. Aún así, la imagen se ve muy bien. Pero me da pena, porque este mapa de veras es muy bueno. Acá tenemos al primer francotirador. El mapa es tan bueno que por eso los errores de gráfico. En la consola ustedes pueden jugar este mapa y es precioso, creo. Ah, no nos dan Shelt. Malditos hijos de sus madres. Man. Muy bien. Uh, no recuerdo... Sí, de acá pueden ver al primer francotirador. Segundo eliminado. Vamos a contar cuántos son porque no recuerdo muy bien. Creo que son seis, no son tantos. A ver. Uh, ya. Aquí tenemos dos patos de un tiro. Tres. Carajo, no le doy, huevón. Si sí, la mira se mueve solita. Ah, mierda. Siempre me ha sido difícil eliminar... <risas> Puta madre, qué pajero soy. Eliminar así hasta en, hasta en la consola misma. Ya. Cuatro. Cinco. Y falta uno más. O quizá dos. No, no me acuerdo muy bien. Y el otro está más lejos aún Está por acá ¡Ay, concha de tu madre! Ese. Y el último está acá Sí, en el filo del mapa Seis Ah, no, son siete Porque aún no se completa la misión por la... Siete Aquí está el séptimo Ya, son ocho Falta otro Increíble, ¿no? Sí Ocho francotiradores Como dije al principio No me equivoqué ¿Dónde estará el otro? Creo que está por la parte trasera Vamos a ver Como se dan cuenta El hecho de Matar a todos los francotiradores Ven que hace la misión Mucho más larga, ¿no? A gente lo terminamos Demasiado rápido mm, No, no está por acá Vamos a tener que Entrar a la casa Y salir por los balcones Para ver dónde está el último Por cierto, los sofás y la ambientación es muy de lujo, ¿eh? Increíble que se hayan tomado su tiempo hasta para eso. Ya, aquí está el último. No se veía por abajo. Y son ocho francotiradores. Ahora sí vamos a hacer lo mismo que en agente, pero vamos a tener un poquito más cuidado. Acá está el baño y una habitación. No hay tampoco shell. Qué raro, bro. Creo que me están quitando todos los escudos. Bro. Cuando yo jugaba había bastantes escudos por todos lados. Hay que ser conscientes que los escudos ayudan demasiado para, para mucha más vida. Te dan el triple de vida, creo. Que... De hecho, más adelantito vamos a tener una misión en la cual los enemigos tienen escudo. No les quiero recalcar mucho la descripción de la misión. Pero déjenme decirles que es en... para hacer esa misión ya se pasaron de pendejo los creadores. No diré nada más. Quizá varios deben saber a cuál me refiero los que han jugado, no sé. Pero ya se pasaron de pendejos. Más adelante les diré por qué. 
quiero matar a todos ahora sí porque me pueden quitar la vida como agua si me confío. Mierda, habían tres acá. Tu munición, por favor. Ah, no aguante. No. Ya está. Vamos a seguir nada más y hacer lo mismo que hicimos en a uh, gente. Ah, me olvidé de... Ah, no, está bien. Dice que me había olvidado de, de activar una más antes. A veces la llave los tiene en esto, por eso estoy que mato a todos acá. ¡Ta madre! Porque de darle en la cabeza me quitó vida, carajo. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¿Qué haces ahí? Pendejo viejo culero. Agachados Ah, ya no sé para qué agarro munición Si ya tengo demasiada Tengo como 150 balas Ay <ríe> Miren los gráficos Excelentes, ¿no? De hecho puedo verlo mientras viene Cara Qué escondite tan estúpido, te pude ver toda la cabeza. ¡No le di! ¡Qué malo soy! <risa> Dios, ya. Yeah. Y así acabamos, <coughs> completamos agente especial de Carrington Villa. Muy bien. Muy bien chicos, vamos a ver esta escena rápidamente y nos vemos en el próximo episodio de Let's Play Perfect Dark 64 En el cual es posible que me coma todos los 15 o 14 minutos de video para hacer Carrington Villa Lo siento mucho porque en Agente Perfecto Carrington Villa eh, se, tri sí, se triplica Ustedes saben ya, en Agente Perfecto la dificultad se triplica, así es simple ya es otra cosa, es muy muy difícil de ver. Increíble. De hecho hay un cambio drástico en la misión aparte que quiero que vean. Así que traten de no comentarlo, pero bueno, si lo saben. Muy bien Suficiente chicos Los dejo con música épica Cuídense, un abrazo enorme de su amigo Diepi Diego, como me quieran llamar Lávense bien, váyanse bien Adiós, chao Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like, me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, la cual dejo abajo del mismo, es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Eh? Cualquier duda o consulta coherente, cualquier pregunta, duda, eh, en video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis Let's Plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción, ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean, que justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga, o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FRAPS, Windows Movie Maker para renderizar el video. 
Camtasia Studio 6 para renderizarlo o para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Sí, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias.